Hi my loves! Welcome back to my channel. It's me again, Aya Chirgla Mamama. At sa mga bago sa aking channel, hello po sa inyo. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At please, click nyo rin yung bell para ma-notify kayo every time na ako ay mag upload ng videos. Tapos my loves, kung kayo ay manonood, makakakita kayo ng ads. Huwag nyong skip yon my loves ha, kasi importante ang ads natin. So, do not skip the ads. Hayaan nyo lang siyang umandar at hayaan nyo lang siyang matapos. Then, panoorin nyo tong video na ito. Anyway, today ang pag-usapan natin ay kung ano ba ang pwedeng kainin dito sa low carb and intermittent fasting or sa low carb way of eating dash keto kasi parang halos parehas lang din yan though ang keto kasi ay medyo stricto when it comes dun sa macros na kakainin mo in a day or dun sa mga 20-20 grams sa ganyan in a day. Since nakapag video na ako regarding dito, naisama ko na rin kung ano ang mga dapat at hindi dapat kainin, pero marami pa rin sa inyo ang naguguluhan. Parang nung pinanood nila yung video, tapos uh, narinig nila kung ano yung mga bawal, bigla na lang silang nanghina at hindi nila narinig kung ano yung pwedeng kainin. Kaya ito my loves, gagawa ulit ako ng video para klaro sa atin kung ano ba ang bawal at hindi dapat kainin. Pero gagawa ako ng dalawang videos para talagang sobrang uh, hindi kayo malito. This video ay para dun sa ano ang dapat at pwede kainin. Yung mga food guide natin. Tapos gagawa rin ako ng separate video yung mga hindi dapat kainin. Uunahin ko itong dapat kainin para malinaw sa ating lahat. Okay. So ito nga, keto dash low carb way of eating. Ano nga ba ito? Ito may loves yung type ng pagda-diet mo na tatanggalin mo ang lahat ng carbs at lahat ng sweets. Majority ng mga kinakain natin ay lahat ay carbs, lahat ay sweets, kaya't halos lahat ay bawal. Yung iba sasabihin, ay ano pang kakainin ko kasi bawal lahat. Oh well, yes lahat. Lahat ng high carbs. Kasama na doon ang sweets. Kasi ito ang rason natin kung bakit tayo tumataba. Or kung bakit tayo nadadagdagan ng nadadagdagan ng bilbil. Ano ang carbohydrates? Ano ang nagagawa nito sa body natin? Ang carbohydrates, my loves, ay ito yung source of energy sa ating katawan. Ngayon, pwede din naman tayong kumuha ng source of energy sa fatty acids at sa protein. Parehas lang din po iyon na source of energy. Kaya kahit wala si carbohydrates na siyang nagpapataba sa atin at siyang nagbibigay sa atin ng mga sakit na yan, pwede tayong mabuhay at pwede tayong kumuha ng source of energy sa iba which is the fats and the protein. Hindi ko na to iisa-isahin, my loves, kasi baka lalo kayong malito. Alam nyo yon. hindi ko na siya i-explain ko kung ano to, kung ganyan, si fructose, si glucose, si galactose, si ganyan. Kasi ang importante lamang sa inyo ay malaman kung ano yung food na bawal at hindi bawal. Isa-isahin natin kung ano ba yung pwedeng kainin. Yung mga hindi ko mababanggit dito, yun yung mga bawal kasi sa separate video nga natin yun. Dahil nga si low carb or keto ay out ang mga high carbs at mga sweets, papalitan natin yan ng fats at protein which is makukuha natin sa meats, eggs, seafoods at leafy vegetables. Apat lang yan na main, main food natin plus the water. Unahin na natin si meats. Napakarami po may loves na klase ng karne. Merong beef, kahit anong klaseng beef, mapa steak, mapa pang karikaring beef, kahit ano yung mga strips na beef, pwede. Kahit anong klase ng pork, mapa lean, pork chop, mapa liempo, kung ano man, kahit anong klase ng chicken, chicken breast, chicken wings, chicken ay yung drumsticks, kahit ano, pwede po ito. The more fats ang pipiliin nyo, much better. Huwag po kayong mag-aalala na makokolesterol kayo dahil hindi po kayo makokolesterol at maha-high blood. Dahil kaya lamang po tayo nakokolesterol at naha-high blood ay dahil dun sa sasabayan mo ng carbs ang kakainin natin na fats. Ngayon, kung hindi mo siya sasabayan, tatanggalin nga natin yung carbohydrates eh. Wala po kayong dapat ipag-alala. Kasi dito na tayo kukuha ng energy natin sa araw-araw na gagawin natin. So don't worry kasi ang daming nagko-question sa akin na 
paano po yun pag baka po high blood or makolesterol? As long as now walang kasamang kanin or kung anumang carbohydrates or high in carbs or sweets, you have nothing to worry about. Okay? So lahat ng klase ng beef, pork, chicken, pwede, much better, piliin nyo yung mas mataba. Mas matabang beef, mas matabang pork. At di ba yung sa mga chicken, yung kasi mas parang mas maraming taba yung, yung drumsticks, alam nyo yon Tapos, kukunti lang kasi medyo malaman yung breast. Mas piliin nyo yung ganun si drumsticks, si pakpak, yan. Mas piliin nyo yan at mas better sa atin. Kasi sa ating keto o low carb diet, 75% ng fats, 20% ng protein, 5% ng carbs. So, napakaliit lang ng carbs na kailangan natin. At yung carbs na yan ay makukuha natin sa mga gulay. Kasama sa meats, ang turkey, pwede rin ang lamb, pwede rin ang goat. Yung mga laman loob, pwede rin po. Pati yung mga, yung mga chicken skin, pati yung mga chicken feet, pwede. Okay po yan. Ang chicken feet, my loves, ay collagen. Collagen na siyang makakatulong yan sa atin or source ng collagen na siyang makakatulong din sa atin ng pagpapaganda ng skin. Napakamura lang ng chicken feet. Makabili ka ng half a kilo, ang dami na nun. So, depende na lamang sa luto ninyo. Kailangan, ang pagluluto ninyo ay yung mga ingredients ay pasok or approve ng keto or low-carb diet. Next, sa itlog. Egg is life sa atin. Huwag din kayong matakot kumain ng itlog sa isang araw. Nakakailang itlog po ba? Hindi po ba makakolesterol? Huwag po kayong matakot doon dahil yun nga, hindi naman natin sinasabayan ng carbs yan. Kaya't okay lang. Unlimited egg tayo. Kahit yung pula ng itlog, pwede yung kainin. Huwag lang ang shell. So, kahit anong klase ng egg, pwede. Kahit balot, Penoy, egg na maalat, yung pulang itlog, ostrich, century egg, itlog ng pugo, ayan, pwede po lahat yan. Doon naman tayo sa seafoods, lahat po ng seafoods pwede, isda, shrimp, crab, yung mga shells, pwede, pati na po yung mga halamang seafoods halamang dagat. Mas maganda kung yung mga matatabang isda like salmon, mackerel, mas okay yon. Pero alam naman natin na ang salmon ay mahal. Okay lang yung mga normal na isda. Pwede rin yung mga ano, nasa lata, pero sisiguraduhin nyo lang my loves na yung in brine, in water, and in olive oil. Huwag kayong kukuha ng may tomato sauce at huwag kayong kukuha ng mga with a vegetable oil. Huwag kayong kukuha ng ganon. Pusit, pwede rin sa seafoods. Pugita, tahong, basta lahat po ng lamang dagat ay pupwede. Pupwede rin yung mga dried tuyo, daing na bangus, dried pusit, dried dili, smoked bangus, pwede rin ang danggit, pwede rin ang, uh, ano ba ba, ang dried spada, Pwede rin po yan, yung mga dulong, dried dulong, pwede yan. Pero bawal po yung may mga flavoring, kagaya ng yung sweet and spicy dilis. Yan, bawal yan. Mas maigi talaga yung, yung talagang sun-dried. So, yan ang pinaka-basic na pagkain na pwede nating kainin. Pumunta naman tayo sa vegetables. Green leafy vegetables ang pinakamaganda nakakainin natin my loves kasi ito ay parang uh, halos karamihan ay zero carbs at uh, kahit unlimited ang kainin natin ay okay lang kasi zero carbs nga pero majority ng starchy uh, vegetables ay bawal kaya sa isang video natin i-discuss yung mga bawal na yon so ito ang mga pwede pwede ang lahat ng Green leafy vegetables. Unang-una dyan ay yung kale at spinach. Ano pa ba? May kangkong, may talbos ng kamote, repolyo, pechay, bok choy. Lahat yan ay pwedeng kainin. Majority ng mga beans ay bawal. Pero may exception palagi. Ang exception dyan ay yung bean sprout, pwede, or toge. Pwede yan, pero... Lagi kong sasabihin sa inyo, yung mga pagkain ito ay in moderation lamang. Yung mga leafy, yan okay kayong maparami. Pero itong mga sasabihin ko, pupwede, 
pero in moderation pa rin. Sa side dish lang natin si vegetables. Kasi, importante my loves na meron tayong vegetable na kakainin sa isang araw. Wag na wag kayong lalagpas ng araw na walang vegetables sa every meals ninyo dahil dito tayo kukuha ng potassium at fiber sa ating vegetables. May mga ibang hindi kumakain ng vegetables pero sana itry ninyong kainin yon para healthy ang ating meals. Nagets nyo ba? Kasi maraming tao kasi na mali ang ginagawa when it comes sa meals nila. Yung iba, puro karne, puro protein, wala man lang koonting leafy veggie. Napaka-importante niyan, my loves, kasi nga, para hindi kayo magkaroon ng, alam niyo yon yung keto flu na sinasabi na nanghihina kayo. ba diba? Minsan, um, masakit ang ulo, minsan ganito, kasi nga, kulang kayo sa potassium at sa fiber na nakukuha sa gulay. Kaya kailangan, importante na may gulay kayo na side dish. Okay? So, itong mga gulay na babanggitin ko sa inyo, pwede to, pero in moderation din palagi. Or yung, yung, yung portion lang ba, yung hindi talaga, as in, alam naman kayong kumain ng isang buong ganito. Alam niyo yon yung parang pang ano lang, pang side dish lang, at least may gulay kayo. Kasi kapag ang gulay ay dumami ang inyong intake or dumami ang pagkain nyo, nagiging carbs din yon Or carbs din yon actually. Green beans or yung sitaw, pwede po si sitaw in moderation lang, konting portion lang tayo asparagus, alfalfa, bamboo shoots, yung ano, yung labong, bell pepper, bok choy, broccoli, brussels sprouts, cauliflower, celery, cucumber, eggplant, nori, artichoke, mushrooms, okra, snow peas, water chestnut, zucchini, pwede yung mga yan. Sa mga nagme-maintain na ng kanilang goal weight, kagaya ko, pwede ang carrots. Pero, syempre, koonti-koonting portion pa rin. Ang turnip, singkamas, radish, pwede rin po sa nagme-maintain na. So, yung onion, garlic, at ginger, eto may labs ay root crops. ba diba? Sabi ko nga, bawal ang mga root crops. Pero, kung ito ay gagawin mo lamang na panlasa sa pagluluto, isasama mo sa pagigisa or whatever, panlasa lang natin yan, okay yan, pasok yan. Kasi, hindi mo naman kakainin ng buo yung onion na parang apple, ba diba? So, kung panlasa lang, don't you worry, pwede po yung mga yan. Ang kalamansi, my loves, kung iyan ay ipipiga mo lang sa, kunwari, sa sapatis or sa bagoong, okay lang yan. Pero kung gagawin mo siyang juice, hindi siya po pwede. Si cauliflower, pwede ninyo yung gawing cauli rice. Madali lang gumawa niyan. Yan ang pwede nating i-substitute sa rice. Meron din tayong shirataki rice na sinasabi. At pwede ang shirataki noodles. Okay, so let's move on. Dito naman tayo sa cooking oil or oil. Ano ang mga pwedeng gamitin na oil sa low carb? Sesame oil, pwedeng avocado oil, coconut oil, extra virgin olive oil, hazelnut oil, walnut oil, palm oil, MCT oil, G, pwede rin yung lard or yung pig fat, at yung tallow or beef fat. Pupwede rin na uh, uh, kung wala kayong budget, pwede yung bibili kayo ng taba ng baboy, pwede nyo yung uh, palabasin nyo doon ang taba, at pwede yun ang gamitin yung mantika kung talagang wala kayong budget. Yung mga hindi ko nabanggit, bawal yun. Doon naman tayo sa prutas. Maraming nagtatanong, pwede ba ang apple? Pwede ba ang ganito? Pwede ba ang ganyan? My loves, majority ng fruits ay bawal. Kasi high carbs ito, may natural itong sweets. Yes, natural sweets nga ito, pero ito ay mataas sa carb. Kaya, ang pwede lamang po sa atin ay avocados. Kasi si avocados ay source of fats natin. All kinds of berries, strawberry, blackberry, blueberry, raspberry, pasok yan sa atin. Tapos yung mga maasim na grapefruit, yan, pwede yan. Olives, kasama din yan. Lime or lemon, pwede din yan, yung maasim yan. Tapos yung tomatoes, kasi ang tomatoes ay kasama sa prutas. 
pwede raw, pero in moderation pa rin. And then, yung coconut, pwede. Watermelon, pwede rin yan in moderation lang. So, sa mga hindi ko nabanggit, out po yun. So, malinaw po ba? Again, limited lamang ang pag-intake natin ng mga prutas na ito dahil ito ay may sugar or carb content pa rin. Kaya, limited pa din natin kainin. When it comes naman dito sa nuts, meron tayong pecans, brazil nuts, macadamia nuts, walnuts, hazelnuts, uh, pine nuts, almonds, peanuts, pistachios, pwede. Yung cashew nuts, mataas po ang cashew sa carbs, pero pwede po yan in moderation at kapag maintaining ka na ng weight mo. Okay? Basta tatandaan nyo na lahat ng nuts na kakainin na o pwede at nabanggit ko, konti lang, handful lang. Isa pa rin, kung bibili kayo ng mga nuts na ganyan, siguraduhin nyo lamang na ito ay plain. Uh, okay lang yung may mga salt, okay lang yung may mga ganun. Pero yung may mga nuts na may mga coated, or kaya yung mga matatamis na ganyan, huwag nyo po yung bibilhin. Okay, sa pang snacks natin, again, pwede ang nuts, pwede ang butcheron, pwede ang chicharon, pwede ang isaw, but make sure lang na yung sausawan nyo, di ba minsan yung sausawan ay nilalagyan natin ng uh, koonting sugar, make sure lang na yung sweetener na ilalagay natin sa ating suka ay pang low carb. Sa mayonnaise, ang mayonnaise natin ay ang pwede lang is yung QP mayonnaise na made in Japan. Yung red ang bibilhin ninyo, huwag yung blue. Okay, hindi ko na-explain kung bakit ganyan, bakit po ganun, bakit... Kasi hahaba pa tayo. Mas better kung gagawa kayo ng sarili ninyo. One of these days, gagawa ako ng mayonnaise para meron kayong guide or kung hindi man, sa YouTube, paano gumawa ng low-carb mayonnaise. Much better yon. Sa gelatin, agar-agar, jello at yung nox. Pwede. When it comes sa butter, angkor, magnolia gold, kerry gold, basta't unsalted, inyan. Okay? When it comes sa cream or kung gusto nyo ng, uh, maglalagay kayo ng creamer, pwede ang Nestle Cream All-Purpose Cream. Pwede rin ang uh, yung Magnolia All-Purpose Cream. Pwede rin ang Whipping Cream. Pwede rin po yan. Tapos yung mga sour cream, pwede rin. Tapos yung sa yogurt nga is yung plain Greek yogurt. Pwede yon. And then when it comes sa kape naman, yung Nescafe Classic. Yung black lang, Nescafe Classic, Great Taste, Premium, pwede yan, Taster's Choice, basta black. Kahit anong brand, basta black. Kaping Barako, pwede rin ang Kaping Barako po. Okay, sa tea naman, doon tayo sa tea, Green Tea, pwede. Lipton, Twinings, uh, ano pa ba yun? Basta kahit anong brand, basta Green Tea. Pwede po. Sa chocolate naman, 100% uh, cocoa. Yung unsweetened, it's either Ricoa or Hershey's. Another one is yung dark chocolate na 70% up. Mas maganda yung uh, mas mataas, mas okay. Mas maganda yon. Another condiments, pwede tayo sa asin. Rock salt, sea salt, Himalayan salt. Pwede rin po ang pepper. Paminta, pwede po yan. Pwede rin ang basil. Pwede. Uh, Italian seasoning, pwede, parsley, pwede, oregano, laurel, pwede yung mga yan, patis, bagoong alamang, or bagoong isda, pwede po yan ha. Pagdating naman sa palaman sa tinapay, ang palaman natin sa tinapay, syempre, ang tinapay natin ha, yung made in almond flour or coconut flour, okay. So, ang pwede nating ipalaman ay yung peanut butter na uh, Keto approved na peanut butter. Sa supermarket may nabibiling uh, peanut butter yung lilies nakalagay light. Pwede yan. Pwedeng almond butter. Basta't unsweetened. Pero in moderation pa rin yan. Hindi nyo naman kakainin ang buong ano, ang buong uh, bote. Al alam nyo yon yung laman ng buong bote hindi nyo naman yung kakainin. So, pa syempre, pa konti konti lang yan. So, in moderation lang yung lahat. Make sure lang may labs na every time na kayo ay uh, bibili ng something, titingnan nyo yung ingredients sa, sa likod or titingnan nyo yung nutrifax, yung ganyan. Tingnan ninyo yun, tapos kung merong mga, may mga glucose, fructose, yung mga ganyan, bawal po yan. So, ilist down nyo na rin itong mga 
pwedeng kainin sa phone ha, sa phone ninyo para at least kahit saan kayo magpunta, dala-dala niyo yan. Kung meron kayong bibilhen na parang oops, nag-worry kayo na oops, pwede ba to? At least meron kayong listahan na makikita ka agad-agad. When it comes naman sa cheese, pwede naman halos lahat ng cheese. Pwede ang cheddar cheese, pwede ang parmesan, mozzarella, pwede ang cream cheese. Basta, always remember na in moderation pa rin ang pagkain nito. Okay? Yung chevital, pwede yan. Uh, B QBB, pwede. Queso, pwede. Okay? Ayan. Sa mga manginginom, sa mga manginginom dyan, pwedeng uminom ng alak, pero hard. Hard lang ang pwede. Hindi po pwede yung mga red wine, yung mga beer, hindi po pwede. So, ano ba ang mga hard? Vodka, rum, ano pa ba, whiskey, yung mga tanduay, MP, MP lights, ano pa ba, uh, gin, gin bilog, yung mga yan. Pwede po yan. Magyayalang kayo. <laughs> Joke. Okay, pwede naman kung kayo ay bibili ng uh, zero soda, yung mga soda na Coke Zero, Sprite Zero. Pero, I recommend, pagdating sa mga newbies, I recommend na huwag nyo munang gawin yan. Ito ay parang po pwede lamang halos sa mga uh, nagme-maintain na o yung talagang bumaba na yung kanilang uh, weight. Pero yung nagsisimula pa lang, huwag nyo muna yung gagawin. Or huwag nyo munang Huwag muna kayong bumili. Right and light, pwede yung pamalit sa soda. Pero yun nga, sa sinabi ko na moderation plus sa newbies, wag muna. More on water na lang kayo. Okay? Water, lagyan nyo ng chia seeds. Or kung, wala, kung talagang wala kayong budget when it comes to chia seeds, hindi nyo naman kailangan talagang bumili niyan. Yan ay pang ano lamang, pang extra-extra lang yan. Water is the best. Okay? Drink lots of water, my loves. Okay, ano pa ba? Ngayon, my loves, kung kayo nga ay mga nanghihina or ganyan, ibig sabihin, kulang kayo sa electrolytes. Electrolytes, pwede yan. Tubig, lalagyan nyo ng sea salt or Himalayan salt. Pinch lang. Haluin, inumin. Kasi electrolyte yan. Kung wala kayong pambili ng G-Active, G-Active pwede water And sea salt, Himalayan salt, the best. Okay? Kaya nga sinasabi ko, my love, sa pagkain ninyo, every meal ninyo, make sure na balanse. Eh. Hindi po pwedeng itlog lang, meat lang. Hindi po pwede, my loves. Kasi kailangan din natin ng gulay dahil yung gulay ay potassium at fiber. Papayat ka ba kung itlog lang? Papayat ka ba kung meat lang? Yes, papayat ka. But, magiging unhealthy yung pagpayat mo. Kaya, better, ibalansi mo ang pagkain mo. Lalong-lalo na sa mga wala talagang budget, yung leafy vegetables, yun ang talagang pang low budget. Hindi nyo alam na yun pa yung mas makakatulong sa atin. Kasi, magkano lang ba ang talbos ng kamote? Magkano lang ba ang kangkong? Kung ikaw nga ay may tanim na talbos ng kamote, o di ba Kamote. <laughs> hindi nyo kailangang magpakasosyal at sinasabing mahal ang paglolo carb, no. Hindi nyo naman kailangan ng bilhin yung mga pangsosyal na yon Sa meats, eggs, seafoods, at leafy vegetables na lang, ay papayat na kayo. Well, kung may extra kayo, better nga na mapalitan nyo yung sweetener kung mahilig kayo sa sweetener. Na, for example, the kape, pwede nyo lagyan ng sweetener, pero pwede rin namang black lang. Sa fasting natin, ang pwede lang nating itake ay water, black coffee, hindi pwede ang bulletproof, black coffee, at green tea. Yan, tatlo. Frankly speaking, ang ginagawa ko kapag ka nagugutom ako or uh, ya yeah, fasting ko na tapos medyo gutom na ako ang ginagawa ko ya yeah, nuts konting konting nuts tapos sasabayan ko ng maraming tubig busog ka na meron din kasi may labs na yung pagkagutom mo ay sa utak mo lang alam niyo yon yung utak mo lang pala yung gutom tapos feel mo ay full ka pa alam niyo yon ang gawin niyo may labs uminom lang kayo ng tubig Okay, hindi ko alam kung meron pa akong nakalimutan. Make sure lang na iinom kayo ng mga vitamins and minerals ninyo. Huwag nyo yung kalimutan. Dahil importante din yan, makakatulong din yan. Plus, syempre, sasabayan nyo rin ng exercise or ng workout. Mas do doble or mas, um, ang resulta niyan ay doble. 
Sana nasabi ko lahat ang mga pwedeng kainin. Ngayon, kung hindi ko nabanggit dito, ibig sabihin, bawal yon my loves. Okay? Again, gagawa na lamang ako ng separate video tungkol doon sa ano ang bawal kainin. Kasi importante nating malaman yung mga bawal kainin. Okay? So, sana may natutunan kayo sa video na ito. At thank you so much for watching, my loves. Bye-bye!